நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் சுஜித் சார் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணார்னா இந்த சீசனோட லாஸ்ட் ரெண்டு பைனலிஸ்ட் யாருன்னா மாலதி அண்ட் விஸ்வா வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 இன்னைக்கு <laughs> 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 தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்க <laughs> எனக்கு சாந்தி இருக்கிற இடம் தான் பிடிக்கும் கரண் ஒரு பெரிய மகான் ஒண்ணு சொன்னார் யாரோட அமைதியாவது கெடுக்கணும்னா நாம அமைதியா இருக்கணும்னு சாரி யார் போன் பண்றாங்க என்ன மாதிரி ஒரு அனாதைக்கு அம்மா கொடுத்தீங்கல்ல அவங்க தான் போன் பண்றாங்க சொல்லுங்கம்மா ரிஷிகேஷ்க்கு பத்ரமா பேசி செஞ்சிட்டியா கரண் உங்க ஆசீர்வாதம் எனக்கு இருக்கும்போது எனக்கு என்னமா கஷ்டம் வர போகுது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா விஸ்வாவும் மாலத்தையும் ஃபைனலிஸ்ட்க்கு செலக்ட் ஆயிட்டாங்க அது மட்டும் இல்ல அந்த பார்ட்டிய நாங்க உன் கூட சேர்ந்து கொண்டாடணும் நினைக்கிறோம் அப்படியா ரெண்டு பேரும் ஃபைனல்ஸ்க்கு போயிட்டாங்களா இது உண்மையிலேயே சந்தோஷமான விஷயம் தாமா அப்ப நான் சீக்கிரமா வந்துடுறேன் சரிமா டேக் கேர் ஓகே யூ டு என்ன சொல்ற அந்த ஷாலனி ஒண்ணும் இல்ல அவங்க பையனான என் மேல அன்பு செலுத்துறாங்களா இனி நீங்க பாத்துக்கிட்டே இருங்க இந்த அன்பை பயன்படுத்தி என்னோட அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை எவ்வளவு தூரத்துக்கு கொண்டு போறேன் ஹலோ ஆகாஷ் உனக்காக ஒரு ஆச்சரியமான நியூஸ் வச்சிருக்க அந்த பொண்ணு இருக்கால மாலத்தை அவ்வளவு ஒரு நியூஸ் ஆக்கி டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட ஜெயபாலும் <laughs> நடக்கிறதை <laughs> ஒருவேளைப்பான <laughs> வெற்றியோட சந்தோஷத்துல இருக்கேன் 
நாம இன்னும் ஃபைனல் லிஸ்ட்ல தான் வந்திருக்கோமே தவிர இன்னும் ஜெயிக்கல மாதி வெற்றி ரொம்ப தூரத்துல இல்ல ஒருவேளை இந்த ஷோல நாம வின் பண்ணிட்டோம்னா பாக்குற எல்லாரும் சொல்வாங்க அங்க பாரு சூர் சர்தார் ஜாப் இந்தியாவோட வின்னர் போயிட்டு இருக்காங்கன்னு அப்புறம் என் ஸ்டேட்டஸ் எங்கயே போய்டும் பொண்ணுங்களுக்கு எல்லாம் ஆட்டோகிராப் போடுவேன் ஆ சரி நீங்க போங்க நான் டிசைட் பண்ணிட்ட அப்புறமா கூப்பிடுங்க ஓகே மேடம் என்ன சாப்பிடற விஷ்வா இவங்கதான் மாலதி சூர் சர்தார் ஜாப் இந்தியாவோட கான்டெஸ்டன்ட் இப்ப இவங்க ஃபைனல் ரவுண்டுக்கு வந்திருக்காங்க இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னா மாலதியோட ஹஸ்பண்ட் விஸ்வாவும் இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நடந்த சின்ன சின்ன சண்டைகள் ஷோவை ரொம்பவே பிரபலமாக்கி இருக்கு நேர்களுக்கு தெரியாத இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் விஸ்வா நம்ம ரெண்டு டிவில வரும் பாரு மாலத்தியோட தீவிரமான ரசிகர்களுக்கு கூட இந்த விஷயம் தெரியாது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி மாலத்தி கேன்சருங்கிற கொடிய நோயால அவதிப்பட்டு இருந்தாங்க கேன்சர் இருக்கு தெரிஞ்ச உடனே எவ்வளவு பெரிய தைரியசாலியா இருந்தாலும் பயந்து போயிடுவாங்க ஆனா மாலத்தி ரொம்ப தைரியமா அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்து இப்ப கம்ப்ளீட்டா குணமாயிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க அவங்களோட போட்டோஸ் இப்ப ஸ்கிரீன்ல பாக்கலாம் மாலத்தியோட தைரியத்தை நம்ம பாராட்டியே ஆகணும் எப்படி நம்மளோட கிரிக்கெட் வீரர் யுவராஜ் சிங் கேன்சர்ல இருந்து குணமாகி பழைய நிலைமைக்கு வந்து வெற்றிகளை குவிச்சாரோ அதே மாதிரி தான் நம்ம மாலத்தியும் வேண்டிக்கிற <laughs> 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 என்ன பண்றது மாலதி அக்காக்கு போன் பண்ணி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிடலாமா சொல்லுதாமு என்னாச்சு போ மாலதிகா உங்களுக்கு தெரியுமா இன்னைக்கு நான் ரிஷிகேஷ்ல யார பார்த்தேன்னு எனக்கு தெரியல யார பார்த்திருப்பேன்னு அந்த கரண தானே ஆமா அவ ரிஷிகேஷ்க்கு தான் வந்திருக்கான் ஆனா அக்கா அவர் ஜெய்பால் கூட ஒண்ணா இருந்த இதுல கன்ஃபியூஸ் ஆகறதுக்கு என்ன இருக்கு ஜெய்பால் கரணோட பார்ட்னர் கரண் அவரை மீட் பண்ணாம கான்பூர்ல இருக்கிற உங்க மாமாவை மீட் பண்ணுவாரு சில்லக்கா நீங்க விஷயத்தை புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க அவரு ஜெய்பால் கூட முக்கியமா ஏதோ பேசிட்டு இருந்தாரு தெரியும் அவர் பேசிட்டு இருந்தாலும் சரி இல்ல விளையாடிட்டு இருந்தாலும் சரி எனக்கு அதை பத்தி எந்த கவலையும் இல்ல அப்புறம் இதுல உனக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல அதனால கரணை பத்தின எந்த விஷயமும் இனிமே கிட்ட பேசாத புரியுதா ஓகே பாய் தெரியல <laughs> 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 ஹலோ தாமு கரண் கரண் என் பேரை சொல்றதுக்கு ஏன் இவ்வளவு தேக்கிற அது இருக்கட்டும் உன் முகம் ஏன் இவ்வளவு வேர்த்து இருக்கு என்ன உள்ள வாங்கன்னு சொல்ல மாட்டியா வாங்க உள்ள வாங்க வெளியில எங்கேயாவது ரொம்ப தூரமா போயிட்டு வந்தியா 
இல்லை நான் சின்னைக்கு ஃபுல்லாக வீட்டில் தான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் ஆ நீ நீங்கள் இங்கேயே உட்காந்துட்டு இருங்க நான் போய் பாட்டியை கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் ஆ போயிட்டு <laughs> 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 சந்தோஷம் நீங்க மட்டும் சந்தோஷமா இல்லையா அண்ணா ஆஹா ஏன் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டீங்க உங்களோட நம்பர் ஒன் மச்சினிச்சு இவ்வளவு பெரிய காம்படிஷன்ல பைனல் வரைக்கும் வந்திருக்காங்கல்ல என்னோட வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ உனக்கும் கங்கிராச்சுலேஷன் அப்புறம் ஜீவிதா உண்மையா சொல்ற நான் இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கேன் எப்படியும் என் தம்பி சிங்கர் ஆயிட்டான் அவன் வாழ்க்கையில சிங்கர் ஆகணும்னு இது வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கா ரொம்ப முயற்சி பண்ணிருக்கான் இத்தனை வருஷமா கஷ்டப்பட்ட அவனுக்கு இன்னைக்கு இனிமேட்டு <laughs> மாலதி இவ்வளவு நல்லா பாடுறது எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருக்குல்ல இத்த நாளா மாலதி குள்ள வச்சிருந்த டேலண்ட் எல்லாம் எங்க வச்சிருந்தானே தெரியல நான் ரொம்ப சொல்லட்டுமா இது மாதிரி மாலதி குள்ள ஒரு டேலண்ட் இருக்குன்னு எனக்கே தெரியாது இன்னொரு விஷயம் மாலதியோட குரல் இருக்குல்ல அது கிட்டத்தட்ட உன் குரல் மாதிரியே இருக்கு இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேனா தங்கச்சி நல்லா பாடுறானா அக்காவும் நிச்சயமா நல்லா பாடி தான ஆகணும் அப்படியே நான் என்ன நினைக்கிறேன் தெரியுமா ஒருவேளை விஷ்ணுவ நல்ல சிங்கர்னா அவரோட அண்ணன் நீங்களும் எவ்வளவு பெரிய சிங்கரா இருக்கணும்ல உண்மதா நம்ம ரெண்டு பேரும் நல்ல சிங்கர்ஸ் தான் இருந்தாலும் நம்ம டேலண்ட் எல்லாம் எதுக்காக ஒளிச்சு வச்சிருக்கணும் நாம ஏன் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு அருமையான ரொமான்டிக் சாங்கா பாட கூடாது ஐயோ இல்ல வினய் என்னால பாட ஏ முடியாது ஒரு லைன் நீ பாடு ஒரு லைன் நான் பாடுறேன் சரி கேளு இது ஒரு ரொமான்டிக்கான நேரம் ரொமான்டிக்கான டி கிச்சன் கூட ரொமான்டிக்கா இருக்கு ஆளுக்கு ஒரு லைன் நான் முதல்ல பாடுறேன் விழியில் விழி மோதி இதய கதவென்று திறந்ததே இரவு பகலாகி இதயம் திரியாகி பறந்ததே நானு கூட சேர்ந்து பாடுறேன் எனக்கும் <laughs> 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 அது மட்டும் இல்ல நான் இன்னைக்கே ஊருக்கு போயாகணும் இன்னொரு நாள் வர இனிமே அடிக்கடி வந்துட்டு போவான்ல என்ன சித்தி ஆமா நிச்சயம் வரணும் ஆமா தாமு எங்க அவன் வந்தா நான் சொல்லிட்டு கிளம்பலான்னு பார்த்தேன் தாமு அவனோட ரூம்ல இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் நான் போய் அவனை கூட்டிட்டு வரேன் சித்தி ஒரு நிமிஷம் இருங்க உங்களுக்கு எதுக்கு சிரமம் நானே போய் அவனை பார்த்துட்டு வரேன் எப்படி பார்த்தாலும் அவன் என் சகோதரிங்களோட தம்பி தானே அவனுக்கு நான் கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுத்து தானே ஆகணும் அவனோட ரூம் 
ஒரு <laughs> எனக்கு தெரிஞ்ச எப்பவுமே பொண்ணுங்க தான் அடிக்கடி போயா சிரிச்சு பாத்திருக்கேன் என்ன தோணுச்சுன்னா இந்த ஷோவோட வின்னர் நிச்சயமா நானா தான் இருக்கணும் ஆனா காம்படிஷன் கிட்ட நெருங்க நெருங்க என்னோட கான்பிடன்ட் லெவல் குறைஞ்சுக்கிட்டே போகுது மாலதி இந்த காம்படிஷன்ல நான் ஜெயிக்கணும் நான் வாழ்க்கையில நிறைய தோத்துருக்கேன் ஆனா இதுல தோத்துறக்கூடாது விஸ்வா இந்த காம்படிஷன்ல நீ வேணா பாரு கண்டிப்பா நீ தான் ஜெயிக்க போற அப்புறம் நான் ஏதோ உன்னை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்காக சொல்றேன்னு நினைக்காத கண்டிப்பா இதான் நடக்கும் விஸ்வா இந்த காம்படிஷன்ல பாடுறதுக்கு ஒன்னை விட நல்ல சிங்கர் யாருமே இல்ல அப்புறம் இந்த காம்படிஷன்ல ஹை லெவல்ல ரீச் பண்றதுக்கு ஒரு திறம வேணும் விஸ்வா வெறும் ஆடியன்ஸோட ஓட்டாலையோ இல்ல லக்காலையோல நம்ம ஜெயிச்சிட முடியாது விஸ்வா அதனால இந்த காம்படிஷன்ல ஒன்னு தவிர வேற யாராலையும் ஜெயிக்க முடியாது புரியுதா அப்புறம் என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு என்ன ஏதோ அந்த கடவுள் புண்ணியத்தினால இந்த காம்படிஷன்ல இந்த லெவல் வரைக்கும் வந்திருக்கேன் இதுக்கப்புறம் அந்த கடவுளுக்கு தான் தெரியும் எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா இந்த காம்படிஷன் ஒரு கனவு மாதிரி இருக்கு விஸ்வா எப்பவுமே ஒரு மனுஷன் தன் கனவுல மட்டும் தான் சூப்பர் ஸ்டாராவும் அப்படியே இப்படி ஆக முடியும் எனக்கு என்னமோ இப்போ நேரம் எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு என் ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும்னு யாருக்கு தெரியும் அந்த கடவுளுக்கு தான் தெரியும் சொல்லுங்க மிஸ்டர் தீபக் ஆ அவங்க இங்க தான் இருக்காங்க ஏதோ கொடுக்குறேன் ஆக்சுவலி மிஸ்டர் தீபக்கு உங்ககிட்ட தான் பேசணுமா முன்னாடி <laughs> மாலத்தி அவளோட மாமியார் வீட்டில் செட்டில் ஆயிட்டா சந்தோஷமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கா நீ அவளோட தம்பி இல்ல ஒருவேளை நான் உன் இடத்துல இருந்தா அவளுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் ஏற்படுற மாதிரி நான் நடந்துக்க மாட்டேன் பிரச்சனை வந்ததுன்னா அவளோட வாழ்க்கையே மாறிவிடும் 
அவகிட்ட உண்மை பொய்ன்னு ஏடா கூடமா எதை சொன்னாலும் அதால கண்டிப்பா பிரச்சனை வந்துடும்ல அப்புறம் பிரச்சனை பெருசாயிடும் அவ மாமியார் வீட்டை பத்தி உனக்கு தெரியும்ல அவங்க சம்பிரதாயத்துல மூழ்கி போனவங்க சம்பிரதாயத்துக்கு எதிராக ஏதாவது நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோயேன் அவங்க சும்மா இருக்க மாட்டாங்க கோபப்பட்டு மாலதியை திரும்ப இங்கே அனுப்பி வச்சிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் உன்னோட அக்கா வாழ்க்கை பூரா உங்க அம்மா வீட்லயே உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்க வேண்டியதான் அப்புறம் நீ அவளை பார்த்து அழுதுகிட்டே இருப்ப மாலதி வாழ்க்கை பூரா வாழா விட்டே அங்க இருக்கிறத நீ விரும்புறிய இல்ல இல்ல நானும் அப்படி நடக்கணும்னு விரும்ப மாட்டேன் மாலதிய காக்கு என்னால அவங்க வாழ்க்கையில எந்த பிரச்சனையும் வர விரும்பல ஆனா நீ இப்ப பண்றத பார்த்தா அவ இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல வாழ்க்கை பூரா கஷ்டத்தை அனுபவிக்க போற போல இருக்கு ஒருவேளை மாலதியோட வாழ்க்கையில எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாதுன்னு நீ நினைச்சினா அவளுக்கு அடிக்கடி போன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காத நான் சொன்னது புரிஞ்சதில்லை 